这跑出来跟鬼一样啊！这到底是什么东西嘛？好，谢谢 Uni PC， 赞，大推，大推。嗨，各位，我是陈。拍着拍着，我们 Draw Things 的教学来到第五集了。从第一集的基础篇，第二集的进阶，第三集的 Laura， 第四集的一些小更新，到我们现在第五集，请问大家放弃 AI 画图了吗？等一下，先不要。今天这一集就跟大家分享一下上礼拜我们 Draw Things 到底更新了什么。还有一直以来我在使用 Draw Things 的时候，我的一些小撇步。那我们首先呢，就来看一下更新的部分吧。首先，这次最大更新，我觉得应该是新增的一个 sampler， 叫做 Uni PC。那什么是 Uni PC 呢？跟我们之前常用的 c a r a 相比，到底差在哪里？我在网上查的结果就是，它的取样速度会更快。简单讲，就是生成的图会更快，而且生成出来的效果跟 c a r a 相比其实差不多。那我们就直接来实测看看，到底它的效果如何。测试之前跟大家讲一下，我用到正面词跟反面词，还有其他设定，全部都相同。唯一不同呢，就是他们 sampler 就是采样器的部分，一个是 Uni PC， 另外一个就是我们常用的 c a r a s 好，首先呢，我们就派上我们的 c a r a s 上场。好，我们就等它跑完，就一如往常的表现嘛，大概五十一秒左右，然后画出来的图也不错。接下来我们就看看 Uni PC 画起来如何。这跑出来跟鬼一样啊！但是其实我后来想一下。这就好像我前几集测试过的，就是 step 不够多，所以我就把 step 加到四十次，再给 Uni PC 一次机会嘛。好，你看嘛，就正常一些，但是时间要一分十六秒，这就有点尴尬哦。花了一分十六秒，但是画出来跟二十五 step 的 c a r a s 差不多，所以为了公平起见，我就再给 c a r a s 跑 step 四十看看，来看 Uni PC 到底有没有比较快嘛。结果 c a r a s 一分零八秒，还比新的号称速度比较快的 Uni PC 还要快八秒，这到底是什么东西嘛？后来又不死心，直接一个极限挑战，我就把 step 直接跳到八十。最后结果 c a r a s 两分二十六秒 ，Uni PC 两分三十四秒。好，谢谢。号称速度最快的。Uni PC 还慢了八秒钟，好，那这个结果就自己看看啦。我自己在猜啊，可能在 PC 的 Stable Diffusion， 因为有显卡的 CUDA 加速的关系，它效果比较明显。但是在 Apple 平台的部分呢，可能就效果没有那么显著。这个结果就给大家参考参考啦。好，讲完更新的部分，接下来就讲讲小撇步。第二小撇步，改 Model 的名字。之前在汇入模型的时候没有注意到，在我们下载完要选模型汇入的时候，下面 model name 这边其实可以选它，然后改名字。所以如果之前的名字是数字，或是名字太长不好记的话，这个时候就可以改一下。第二个小撇步，之前我有提过，但是我觉得蛮重要的，所以再跟大家讲一次，就是 trigger words。在汇入 model 的时候，下面有个 trigger words 的格子，其实就是触发 Laura 或者模型的关键词。你不填也没有关系，但是有时候某些 Laura 需要关键词才能触发，这个时候你还要找就很麻烦。所以在汇入的时候呢，在网站上面有看到，就可以直接复制，然后在 import 的时候直接贴上。这个时候在选 Laura 的时候呢，它就自动帮你填上去。赞，大推，大推。第三个小撇步就是 C， 可能有些人已经知道，在网络上的一些漂亮 AI 图。想要照抄也要抄 C 的嘛？那在 Draw Scene 的设定里面，如果你点它，那它是乱数生成。如果自己要修改，就要长压它，这样呢，它的游标就会出现，就可以改成自己想要的 C 的喽。第四个小撇步就是咏唱词要输入的地方，咏唱词的上面上面的蓝色杆子其实是你输入咏唱词的历程，所以最右边的话就月薪，最左边就是一开始空白的时候。除此之外，它也同步右边生成图的部分。所以你点到哪一张生成图，就会根据你的历程，那杆子就会跳到相对应的位置，所以就给大家参考使用哦。第五个就是咏唱词下面的五个小图示，可能很多人没有注意到它，由左至右，最左边这个就是全选，在 Mac 电脑里面可能比较无感，但是如果在 iPhone 啊或者 iPad 点它，就可以全部一次全选起来。你要删除或是要复制就快很多。那第二个小图示呢，就是可以帮你把咏唱词排得整齐一点。如果多了空白键啊或者之类的，它就自动帮你去掉，把它咏唱词的版面就调得干净一点。第三个图示，我真的不知道是有什么作用，如果有知道的人呢，可以在下面留言帮我补充一下。第四个跟第五个小图示，就是可以直接跳到咏唱词的最前面，或是咏唱词的最后面，所以这就是咏唱词输入部分的几个小撇步啦，就跟大家分享一下。
接下来右边画完的部分有四个直排连起来小图案，前三个就一起讲，第三个咖啡杯就是显示只算出来的 AI 图，那上面那个就好像有两个点连成一条线的图示嘛，就是显示你有调整过的设定图，像是你有调过几层级啊，或者是股价之类的，就会才会显示出来。最上面那个就好像有一个时钟在转的那个，那它的功能就是把你所有任何调过的图一五一十的全部显示出来，最下面的框框就很明显嘛，不用多说什么，就是上面怎么选，下面就直接怎么显示，类似。资料夹的部分，然后它就用格子的方式把它显示出来。最后一个小撇步也是我觉得最重要而且最好用的小撇步。画完图，我们把它存起来，就会跑到我们相片 App 里面嘛。如果这个时候我们把 Draw Things 关掉，然后你想要把这张图分享给别人，然后别人也觉得这张图超赞，想要知道这个咏唱词的设定啊，或者 Seed 是什么，要怎么办？其实很简单，就把相片 App 打开。那上面有一个圆形，然后一个 I， 就是 information 的部分。如果你打开来是正常相片的话，它会是什么镜头啊、焦距之类的详细资料。但是如果你是存在里面的 AI 图的话，点开来，它就会把正反面词啊、seed 啊，或是用到 model 啊，任何所有资料全部都会显示在这边。所以这样就不怕忘记你的正反面词是什么啊，或是到底这些图是怎么画出来的。好，这一集就跟大家分享一下上次 Draw Things 更新的一些内容，还有我自己使用 Draw Things 以来会用到一些小撇步，就跟大家分享分享。如果这一集内容对你有所帮助的话，欢迎帮我按赞订阅。我是陈，我们下次见，拜拜。